Herkese merhabalar. Bir önceki videoda fonksiyon Python programlama dilinde fonksiyon oluşturma sürecini örneklendirmiştik. Hatırlayacağınız gibi en son standart sahneye ilişkin bir fonksiyon yazmıştık, tanımlamıştık. Şimdi farklı örnekleri vermeye devam edelim. Sonrasında bu örnekleri birleştirelim. Şimdi kovaryans 1 isimli bir fonksiyon yazalım. Kovaryans bildiğiniz gibi değişkenler arasındaki ilişkinin ölçüsünü gösteren, düzeyini gösteren bir istatistik. Ancak standartize edilmemiş bir istatistik. Def diyoruz yani bir fonksiyon yazıyoruz. Kovaryans 1 ismi fonksiyonun ismini yazıyoruz. X ve Y değişkeni yani iki tane girdisi varmış bir fonksiyonumuzun ve iki nokta üst üste koyuyoruz. Şimdi kovaryansın formülünü ben yukarı bir yere koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu formülde bizim ihtiyacımız olan şeyler. Birincisi x değişkenine ilişkin ortalama. Yani bunun toplamının n sayısına bölümü. Sonrasında y değişkenine ilişkin ortalama. Bunun toplamının n sayısına dönüşümü. Bunlar bizim fonksiyonun içerisinde kullanmamız, kullanacağımız ihtiyacımız olan istatistikler. Şimdi burada bir e, sıfır değerini içeren topkov isimli bir obje oluşturuyoruz. Tabi bu daha önce yaptığımız boş obje oluşturma çok benzer bir yaklaşım. Sıfır değerini burada atadıktan sonra birazdan döngü içerisinde e, bunu nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi bunu bir döngü içinde gerçekleştireceğiz. Çünkü e, her bir değer için ayrı ayrı bir işlem yapması gerekecek. Yani x değişkeninden her bir değişkenden x'in ortalamasını çıkarıp aynı şekilde y değişkenin her birinden y'nin ortalaması çıkarıp bunların çarpıp toplamını alması gerekiyor ve bu bir döngü gerektiriyor. For e in range n dedik. n neyse işte 0'dan 5 10'a kadar devam edebilir. Daha sonra top kov dedik. Bakın burada belirttiğimiz obje ismi. Top kov dedikten sonra burada yazdığımız artı eksi önemli bir işlem. Bu şu demek. Bu e, işlemde bu e, boş sıfırdan içilen vektöre ya da işte e, listeye, objeye burada elde ettiğimiz değeri atacağım. Sonrasında ikinci döngüde yapılan işlemi toplayarak bunun üzerine ekleyeceğim. Ve sonra üçüncü döngüde yapılan işlemi toplayarak devam edeceğim şeklinde. Ve döngü sürecinde bu işlemi gerçekleştireceğini söylüyor. Örneğin burada x'in iyinci değerinden ortalama değerini çıkartıp y'nin iyice değerinin ortalama değerini çıkartıyor ama bir toplama işareti yok. Sam işareti yok. Şuradaki gibi gördüğünüz gibi. Buradaki işte artı eşittir sembolü bu işlemi yapıyor. Bu da bir opsiyon. Farklı şekillerde de yapılabilir. Son olarak da da elde ettiğimiz değeri bu değeri n eksi 1'e bölüyoruz. Şimdi fonksiyonumuzu çalıştıralım. Fonksiyonumuzu çalıştırdıktan sonra daha önce ürettiğimiz veri 1 ve veri 2 isimli veri setlerimiz vardı. Burada bakın rastgele veri 1 ve veri 2 burada listemiz var. Şimdi bu e, fonksiyonu kovaryans 1 isimli fonksiyonu kullanarak bu iki veri seti için e, kovaryans değerini hesaplayalım. Bakın elde ettiğiniz değer eksi 82 olarak belirlendi. Tabi bu standart bir değer olduğu için büyüklüğünü küçüklüğünü vesaire çok yorum yapamıyoruz ama ileride bu fonksiyondan da faydalanacağız. Şimdi bu kovaryans değerini standart hale getirelim. Kovaryans değerini nasıl standart hale getirir? Aslında Pearson korelasyon katsayısına dönüşür. Kovaryans değerini x ve y değişkenlerin standart sapmasına böleriz. Şimdi oluşturduğumuz önceki videoda ve az önce oluşturduğumuz fonksiyonları kullanarak yeni bir fonksiyonu oluşturalım def diyelim. Fonksiyonun ismine peer core diyelim. Ve x ve y iki tane değişken olsun. Bir disi olsun daha doğrusu. Ve iki nokta üst üste diyelim. Şimdi kov diyerek biz burada oluşturduğumuz kovaryans bir formülü kullanarak bu x ve y değişkenin için kovaryans kastresini hesaplayalım. Daha sonra ne ihtiyacımız var? Bir önceki videoda oluşturduğumuz standart sapma formülüyle x ve y değişkenin standart sapmasını hesaplayalım. Ve sonrasında return yani bize çıktı olarak ne versin? Kov değeri yani kovaryans değerini e, x ve y değişkenlerin standart sapmasına çarpımına bölelim. Bu elde ettiğimiz sonuç aslında Pearson korelasyon katsayısı olacaktır. Yani kovaryans değerin standartize edilmiş eksi 1 ve artı 1 aralığında çekilmiş hali. Şimdi bu fonksiyonu e, çalıştıralım. 
fonksiyonumuz çalıştı gördüğünüz gibi. Şimdi az önceki veri 1 ve veri 2 değişkenlerini kullanarak kovaryans değil. Şimdi bir Pearson korelasyon kastesi hesaplayalım. Bakın elde ettiğimiz sonuç eksi 11. Negatif bir ilişki var ama oldukça küçük bir ilişki iki değişken arasında. Yani yok diyebileceğimiz bir ilişki. Zaten rastgele ürettiğimiz veriler olduğu için de aralarında bir ilişki olmasını beklemeyiz. Bu da hani psikometrisel ölçmeciler için e, hatırlayacaklardır. Klasik test kuramı e, özelinde e, hataların rastgele hata, klasik hataların el alınması ve rastgele hataların ilişkisiz olduğu varsayım üzerine kurulu e, olduğu klasik test kuramını e, hatırlayabilirler. Şimdi son olarak yani eğitimde ve psikolojisi kullanılan e, bir iş tutar katsayısı olan kromba alfa katsayısının e, nasıl hesaplanacağına ilişkin bir fonksiyonu kısaca sizlere sunmak istiyorum. Burada ben kısa bir fonksiyon yazdım. İsmini alfa alt tire pyt yani python gibi e, belirledim. E, burada adımlar var. Videoyu çok uzatmamak adına bunlara çok değinmeyeceğim. E, şuraya bir yere ben alfanın formülünü koyarım. Bu tabi daha basit bir şekilde döngüler içermeyecek şekilde yazdım. Önce fonksiyonumuzu tanıtalım. Fonksiyonu zaten her adımına ilişkin kısımları ben yanlarına yazdım. Bunu formülleri ilişkilendirebilirsiniz. Şimdi fonksiyonu çalışırız bir fonksiyonu kullanalım. Elde ettiğimiz yani alfa pyt afa 2 diyelim. Afa 2 gibi bir veri setimiz var şu anda bu bende yüklü olan. Gördüğünüz gibi politon çoklu puanlanan ve 15 maddeden oluşan bir veri seti. Bunu çalıştırıp fonksiyonumuzu test edelim. Şu anda işlemi yaptı. Şimdi sonucuna bakalım. Print kromba alfa diyelim. Yani önce bu sonucu diyelim. Sonrasında da alfa değerini versin. Daha anlamlı bir çıktı olması için. Doğrudan alfa yazarsak da aynı işlemdir. Bakın kromba alfa sonucunu verdi. Yaklaşık 0.79'a yuvarlayabiliriz. Hatta burada e, round fonksiyonuyla çıktığı bir günden sonra 3 hane olacak şekilde düzeltebiliriz. Kromba alfa sonucu 0.769 gibi. Aynı işlemi SPSS'de yaptığımız zaman da aynı veri seti için. Aynı sonucu elde ettiğini görebilirsiniz. Yani bu yazdığımız fonksiyonun doğru çalıştığında bir kanıtı. Fonksiyon çıktısı tabii ki daha ayrıntılandırılır, farklı boyutlara eklenebilir ama ana hatlarıyla Python'a fonksiyon yazma sürecini bu bir iki video içerisinde basitten biraz daha karmaşık örneklere giderek size açıklamaya çalıştım. E, tabii ki de ileride daha ayrıntılı şeyler için e, bunların üzerine eklemesi gereken boyutlarda olabilecektir. Bu fonksiyonları giriş düzenindeki fonksiyonlar olarak düşünebilirsiniz.